హలో వెల్కమ్ టు మామ్స్ క్రియేటివిటీ నేను స్వాతి అండి చూడండి ఈరోజు నేను వేసుకున్న టాప్ చూసారు కదా ఇది నేను ప్లాజో మీదకి వేసుకున్నాను ఇది ప్లాజో మీదకి వేసుకోవచ్చు లెగ్గింగ్స్ మీదకి వేసుకోవచ్చు జగ్గింగ్స్ మీదకి వేసుకోవచ్చు అలాగే స్కర్ట్స్ లాంగ్ స్కర్ట్స్ మీదకి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ టాప్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చెప్పబోతున్నాను ప్రస్తుతం నేను ఏంచి లైనింగ్ తీసుకున్నాను దానికోసం మామూలు బ్లౌజ్ పీస్ లైనింగ్ ఉంటుంది కదండి అది సరిపోద్ది మనకి పైన పార్ట్కి బాడీ పార్ట్కి మాత్రమే లైనింగ్ వేస్తాం కింద మనకి లైనింగ్ అక్కర్లేదు ఓకేనా దీనికోసం నుంచి నేను బ్లౌజ్ పీస్ లైనింగ్ తీసేసుకున్నాను సరిపోతుంది అది సరిపోతుంది మనకి మన పై పార్ట్కి మాత్రమే లైనింగ్ లైనింగ్ చూడండి నేను ఫోర్ ఫోల్స్ వేసుకున్నాను ఫోర్ ఫోల్స్ వేసి పెట్టుకుని మీకు ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ టైం నేను బ్లౌజ్తో చెప్పాను కదండి ఇది కూడా ప్రిన్సెస్ కట్ లాగే చేసుకుందాం ఈ టాప్ కూడా ఎందుకంటే అలా అయితే మనకి ఫిట్గా ఉంటుందండి డ్రెస్ అన్నది ఫిట్గా ఉంటుంది ప్రిన్సెస్ కట్తో అయితే డ్రెస్ కూడా చాలా నీట్గా ఫిట్గా కనబడుతుంది ఓకే అందుకే ఈ టాప్ కూడా ప్రిన్సెస్ కట్ టాప్తోనే టైప్ టాప్లోనే కుట్టుకుందామండి ఇప్పుడు చూడండి నేను ప్లేస్ చేశాను నా ఓల్డ్ డ్రెస్ని ప్లేస్ చేశాను ప్లేస్ చేసి ఆ మోలు షోల్డర్ మొత్తం అంతా ఎలా ఉన్నది అలా డ్రా చేసేసుకోండి చూడండి నేను షోల్డర్ డ్రా చేసేసుకున్నాను ఎక్కడ ఎలా ఉందో అలా ఆ కుట్టు చివరికి డ్రా చేసేసుకోండి టోటల్ క్లాత్ పొడుగు వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ ఉందండి నాకు సరిపోతుంది ఆ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ అందుకు నేను తీసేసుకున్నాను నేను ఫ్రంట్ నెక్ ఏంచి ఉన్నదాని మీద కొంచెం పైకి పెట్టుకున్నాను ఆ మోలు చూడండి అక్కడ ఎలా ఉందో అలా పెట్టేసుకున్నాను చూడండి మీరు ఏంటంటే ఇలా ఓల్డ్ ఓల్డ్ టాపులతో కొలతలు తీసుకున్నప్పుడు అలా హ్యాండ్స్ ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటే మీకు ఆ మోల్ షేప్ అన్నది తేలుతుంది ఆల్మోస్ట్ అలా మీరు మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు ఎలా ఉన్నది అలాగా ఓకేనా అలా మార్క్ చేసేసుకోండి అలాగే సైడ్ కూడా సైడ్లు కూడా మీరు మార్క్ చేసేసుకోండి చూడండి సైడ్లు కూడా మార్క్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఖర్చు వన్ అండ్ హాఫ్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు తీసేసుకున్నాను నేను ఓకేనా తీసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్ కోసం మీరు ఒక స్క్వేర్ గీసుకొని మీకు ఏ నె ఏ షేప్ నెక్ కావాలన్నా ఆ స్క్వేర్లో గీసుకోవాలి అందుకని నేను ఆ స్క్వేర్ గీసుకున్నాను నెక్స్ట్ చూడండి ఆ మూలు మీకు కర్వ్ తిరిగిపోయింది కదా మీకు కావస్తే ఒక స్క్వేర్ గీసుకొని చూసుకోండి ఆ కర్వ్ మీకు సరిపోయింది ఓకేనా సరిపోయింది ఓకేనా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంచి నేను ఒక వీ షేప్ నెక్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అందుకని స్ట్రైట్ లైన్లో వీ షేప్లో గీసేసాను చూడండి వీ షేప్లో గీసేసాను మనం ఏ నెక్ మోడల్ కావాలన్నా అందులోనే గీసుకోవాలండి ఎందుకంటే అది దాటితే మనకి ఇంకా నెక్ ఇంకా పొడుగు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం డాట్స్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు నేను నేను నా డాట్ అయితే టెన్ ఇంచెస్ లెవెన్ ఇంచెస్ అలా ఉంటాయండి డాట్లు అందుకని నేను టెన్ ఇంచెస్ డాట్ తీసుకున్నా అంటే ఒక ఇంచ్ కిందకి తీసుకున్నాను లెవెన్ ఇంచెస్కి తీసుకున్నాను అలా సెంటర్లో పట్టుకుని డాట్ గీసేసుకోండి లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర తీసుకున్నాను అక్కడ నుండి కింద గీసేసుకోండి ఎంత ఉంటే అంత ఎందుకంటే ఇది మనం లెంత్ ఎక్కువే చూసుకుని చూడండి అక్కడ నుండి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అలా ఉంటుందండి అంటే పాయింట్కి పాయింట్కి తేడా అలా కూడా చూసుకోండి మీరు తిరిగి గీసుకున్న తర్వాత ఇటో వన్ ఇంచు అటో వన్ ఇంచు మన డాట్ జాకెట్ డాట్ ఎలా పెట్టుకుంటాం సేమ్ అలాగే ఇటో వన్ ఇంచు అటో వన్ ఇంచు డాట్ పెట్టేసుకున్నాను పెట్టేసుకున్నాను సేమ్ అది ఎలా ఉందో ఆ పాయింట్ బట్టి మీకు ఆమోల్ పాయింట్ అన్నది వచ్చేస్తుంది అని తిన్నగా ఆమోల్ పాయింట్ వచ్చింది చూసారా అంతే అసలు మీకు ఈ డాట్స్లో అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏమి ఉండదండి చాలా ఈజీ డాట్స్ అన్నవి కాకపోతే మీరు మీ బ్లౌజ్ కూడా అక్కడ ప్లేస్ చేసుకుని బ్లౌజ్ ఉన్న డాట్స్ ప్రకారం పెట్టేసుకోవచ్చు లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను బ్లౌజ్ డాట్స్ ఎలా తీసుకోవాలో అలా తీసేసుకుంటే సరిపోదు ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే బ్యాక్ నే బ్యా ఫ్రంట్ది కట్ చేసేస్తున్నాను బ్యాక్ది కట్ చేయట్లేదు చూడండి ఫ్రంట్ దానికి లాస్ట్లో ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని ఆ మూలకి కలిపేసాను చూడండి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీ ఎందుకంటే ఇక్కడ కుట్టు కలిసిపోతుంది కాబట్టి ఆ టూ ఇంచెస్ మనం ఆ ఎడ్జ్లో తీసుకున్నాం అది ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఆ ఎడ్జ్ అది కలిపి తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్కి ఏంటంటే అది ఆ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకునే అవసరం లేదు చూడండి నేను కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆ టూ ఇంచెస్ కలిపి కట్ చేస్తున్నాను ఫ్రంట్ పార్ట్ టూ ఇంచెస్ కలిపి కట్ చేశాను కదా అలాగే ఫ్రంట్ నెక్ కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను కింద పార్ట్ నేను కట్ చేయట్లేదండి ఓన్లీ పై పార్ట్ మాత్రమే కట్ చేస్తున్నాను ఇది కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ప్లేస్ చేసుకుని చూడండి ఇది ప్లేస్ చేసుకుని దాని మీద బ్యాక్ మీద సేమ్ ఇది ఎలా ఉందో అలాగా ఆ కిం
పెట్టేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసేస్తాం తీసేసి మీరు గీసేసుకోండి మీరు పెట్టుకున్న డాట్స్ ప్రకారం మీరు గీసేసుకోండి ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ నెక్ ఎక్కువ డీప్ తీసుకోవట్లేదు దీనికి కొంచెం తక్కువైతేనే బాగుంటుంది ఈ మోడల్కి అందువల్ల ఏంటంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచే తీసుకున్నాను బ్యాక్ నెక్ పైకే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాక్ డాట్స్ కూడా తీసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ ప్రిన్సెస్ కట్ టైప్ అని చెప్పాను కదండి అందుకే బ్యాక్ డాట్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాను అందుకని నడుము నుండి ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం అండి పొడుకు కూడా ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది మొత్తం తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకోండి మీరు ఎలా అయితే డ్రా చేసుకున్నారో డ్రా ప్రకారం కట్ చేసేసుకోండి లైనింగ్ మొత్తం అంతా ఇప్పుడు నేను లైనింగ్ కటింగే చూపెడుతున్నానండి ఓకే మనం బ్యాక్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసేసుకున్నామండి ఇప్పుడు మనం కట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇది లైనింగ్ మెయిన్ పార్ట్ కాదు మెయిన్ పీస్ వేరేగా ఉంది మెయిన్ పీస్ కట్ చేసుకుందాం దీన్ని బేస్ చేసుకుని మెయిన్ పీస్ కట్ చేసుకుందాం లైనింగ్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకుందాం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇది కొన్ని చూడండి యాక్చువల్లీ ఇదే ఇదేంటంటే నేను ఇది జూట్ క్లాత్ టైప్ అండి ఇది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ టూ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఇచ్చారు నాకు అంటే ఇక్కడ నేనైతే మాది ఏలూరు ఇక్కడ త్రినాథ్ లైఫ్ స్టైల్ అని ఒక షాప్ ఉంది అక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా పీసెస్ మిగిలిపోతాయి కదా అవన్నీ వేరేగా పెట్టి అమ్మేస్తున్నారనమాట ఏదైనా ఫిఫ్టీ రూపీస్ టూ టూ మీటర్స్ పీస్ ఇది మన బాటమ్స్కి టాప్స్కి పనిచేస్తుంది టూ మీటర్స్ మనకి ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వచ్చింది చాలా బాగుందండి ఇది ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఏలూరులో ఉండేటట్టు అయితే కంపల్సరీ ఆ త్రినాథ్ లైఫ్ స్టైల్కి వెళ్ళి తీసుకోండి ఫిఫ్టీ రూపీస్కి అలా టాప్స్కి వచ్చేస్తున్నాయి ఏకంగా ఫిఫ్టీ రూపీస్కి హండ్రెడ్ రూపీస్కి టాప్స్కి వచ్చేస్తున్నాయి చూడండి ఇప్పుడు నేను అది టూ ఫోల్డ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకుని రెండు వేరువేరుగా కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఒక చివరిన ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను నేను అంటే మనకి మన క్లాత్కి సరిపడా ఫోల్డ్ చేసుకుని కట్ చేసేసుకోవడమే అది పెట్టుకుని లైనింగ్ ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేసుకోవడమే ఓకే ఇది ఇంక పెద్ద చెప్పడానికి ఏమీ లేదండి నేను మీరు లైనింగ్ ఎలా ఉందో అలా కొంచెం కొంచెం ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకున్నాను లైనింగ్ మీద ఓకేనా ఏంటంటే త్రినాథ్ లైఫ్ స్టైల్ అని అక్కడ తీసుకున్నానండి ఇది ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇదే కాదండి చాలా క్లాత్లు టూ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ టూ మీటర్స్ హండ్రెడ్ అలా ఉన్నాయి కొన్ని చాలా బాగున్నాయండి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ఉంటుంది ఇవి ఏంటంటే మిగిలిపోతాయి కదండి మన తానుల్లో ముక్కలు మిగిలిపోతాయి కదా అవి ఇలా ఇస్తున్నారనమాట నేనేం సోది చెప్పట్లేదు మీరు ఎవరైనా ఏలూరు అయ్యి ఉంటే కంపల్సరీ ఆ త్రినాథ్ లైఫ్ స్టైల్కి వెళ్ళండి అక్కడ ఉన్నాయి క్లాత్లు బాగున్నాయండి చాలా బాగున్నాయి ఇలా చాలా యూజ్ అవుతాయి ఈ ఇలా మనకి క్లాత్ చూడడానికి కన్నా నేను కుట్టిన తర్వాత వేసుకుంటే చూడండి అసలు ఎంత లుక్ వచ్చిందో కదా టాప్ అలాగే జస్ట్ అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆ క్లాత్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లైనింగ్ థర్టీ రూపీస్ అనుకోండి లై చూడండి నేను రెండు కూడా కట్ చేసేసాను ఒక బ్యాక్ ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేసేసాను ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేస్తున్నాను అది కూడా సేమ్ అలా అది పెట్టి ఎలా ఉన్నది అలా కట్ చేసేసుకోవడమే అంతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్కి టాప్ క్లాత్ ఈ క్లాత్ వచ్చేసింది దీంతో మొత్తం టాప్ అంతా అయిపోతుంది టూ మీటర్స్తో ఇంకా నాకైతే మిగులుతుంది కూడా నాకన్నా కొంచెం బాగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సరిపోతుంది టూ మీటర్స్ ఎలా ఉన్నది అలా కట్ చేసుకోండి కొంచెం కొంచెం ఖర్చు ఉంచుకొని కట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఏంటంటే టూ మీటర్స్ ఈజీగా సరిపోతుంది మనకు ఒక ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎయిటీ రూపీస్ అండి నేను నా దగ్గర ఉన్న లేస్ వేసాను ఈ లేసు కూడా వాళ్ళు సేల్లో అమ్ముతున్నారు కొన్ని రకాల లేసులు ఫిఫ్టీకి ట్వంటీ ఫైవ్కి వన్ ఫిఫ్టీకి ఒకసారికి సరిపడా లేసు చాలా తక్కువ రేటుకి వచ్చేస్తుందండి ఫిఫ్టీ రూపీస్ కల్లా వచ్చేస్తుంది అది కూడా చూడండి మీరు ఒకవేళ వెళ్ళేటట్టు అయితే చూడండి బాగున్నది అక్కడ నేను ఇది రస్క్ వేసిన లేస్ కూడా అక్కడే కొన్నానండి ఓకేనా ఫిఫ్టీ రూపీస్ రోల్ మొత్తం ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొన్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇప్పుడు చూడండి మనం టాప్ కట్ చేసుకున్నాం కదా బాటమ్ పార్ట్ కట్ చేసుకోవాలి అదే మెయిన్ కదండి ఇప్పుడు టాప్ చెప్పాను కదా నేను కట్ చేసుకుంది అయితే సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ కట్ చేసుకున్నాను సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ కట్ చేసుకున్నాను సిక్స్టీన్ అనే కాదండి నాకు థర్టీ సెవెన్ కావాలి థర్టీ సెవెన్ కావాలంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎంత అంటే ట్వంటీ వన్ అయితే థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది కదండి నేనేంటంటే ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను అంటే ట్వంటీ టూ అలా తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కుట్లకి వన్ ఇంచ్ పోతుంది అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా థర్టీ సెవెన్ వస్తుంది కదా అందుకోసం అని ఇప్పుడు ఏం మన మిగిలిన ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది కదండి అది ఫోర్ ఫోల్డ్స్ చేసుకుందాం అంటే మనం పై టాప్ని ఫోర్ ఫ
మార్చేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు చూడండి మార్చేసుకొని నాకు ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ సరిపోతుంది అంతకన్నా లెంత్ అక్కర్లేదు అంత అంటే కొంచెం క్లాత్ ఎగుడు దిగుడు ఉందండి కొంచెం సరిగ్గా వచ్చే వరకు చూసుకోండి నాకు అంత ఉంది నాకు అంత అక్కర్లేదు నాకు ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ ఉంటే సరిపోతుంది అంతకన్నా పొడుగైనా కూడా నాకైతే ఇష్టం లేదు ఇంకా ఫుల్ లెంత్ కూడా కుట్టుకోవచ్చండి ఫుల్ లెంత్ కుట్టుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా నేను ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్చేసుకున్నాను ఓకే మా పాప భయపెడుతుంది జేబ్రాతో కర్పించేస్తుందట నన్ను ఓకేనా ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్చేసుకుని మన టాప్ ఉంది కదా టాప్ ఫోర్ ఫోల్స్ ఉంది కదా మన టాప్ కట్ చేసుకున్నది ఉంది కదా అది పైన పెట్టుకుని చూసుకోండి ఒకసారి మనకి ఏంటంటే చూడండి టాప్ నేను పైన పెట్టాను అది ఫోర్ ఫోల్స్లో ఉంది టాప్ ఓకే మనం కట్ చేసుకున్న టాప్ దాని మీద కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం ఎందుకంటే అవి కుర్చీలు పెట్టేసుకోవచ్చు మన ఫ్రంట్ని కుర్చీలు వస్తాయి ఏ కింద ఏంటంటే మనం అలా ఒక హాఫ్ సర్కిల్లో గీసుకుందాం అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ ఒక సర్కిల్ హాఫ్ సర్కిల్ షేప్ వస్తుంది ఆ షేప్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదండి మామూలుగా కన్నా షేప్ ఉంటే బాగుంటుంది అందుకోసం చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మనం పెట్టుకున్న డాట్ దగ్గర నుండి ఒక సర్కిల్లో ఓ టూ త్రీ ఇంచెస్ హాఫ్ సర్కిల్లో గీసేస్తున్నాను చూడండి గీసాను నేను హాఫ్ సర్కిల్లో గీసాను ఇంకా ది బాటమ్ పార్ట్లో మనం కట్ చేయాల్సింది ఏమీ లేదండి ఇది ఇలా కట్ చేసేసుకోవడమే కాకపోతే దీంట్లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే బాటమ్ పార్ట్ మొత్తం అంతా కూడా మనం నిలువుగానే మడత పెట్టుకోవాలి నిలువుగానే మడత అంటే పైన కటింగ్స్ ఉండకూడదు కటింగ్స్ ఉంటే మళ్ళీ సైడ్లు కలుపుకోవాలి మనం ఏంటంటే ఈ టాప్కి సైడ్లు కలపకుండా టోటల్గా ఒకే పీస్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఓకేనా మొత్తం ఫోర్ సైడ్స్ కూడా అత్తుకుండేటట్టే తీసుకుంటున్నాను నేను చూడండి నేను పైన ఎక్కడా కట్ చేయట్లేదు కింద తప్ప పైన ఎక్కడా కట్ చేయట్లేదు ఫోర్ సైడ్స్ కూడా అత్తుకుంది ఓకేనా అందువల్ల ఏంటంటే అది అలా బ్యాక్ నుండి అతుక్కుని కుర్చీలు అన్ని ఫ్రంట్కి వస్తే అసలు లుక్ అనేది అదిరిపోతుందండి మీరు ఆల్రెడీ చూసున్నారు కదా నేను ఫోటో పెట్టేసాను స్టిచ్చింగ్ వీడియో కూడా అయిపోయింది కాకపోతే స్టిచ్చింగ్ వీడియో నేను తర్వాత పెడతాను అంటే వెంటనే పెట్టేస్తానండి రేపే పెట్టేస్తాను నేను స్టిచ్చింగ్ వీడియో కూడా ఓకేనా కొంచెం ఎడిట్ చేసుకోవాలి కదండి అందువల్ల నాకు పిల్లలతో చాలా కష్టం అండి చిన్న చిన్న పిల్లలు కదండి చూడండి ఇలా వచ్చింది మన టాప్ అగ్గ చూడండి మా పాప పరిగెట్టేస్తుంది దాని మీద ఇలా ఉంటుంది ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏంటంటే అయిపోయింది మన కటింగ్ బాటమ్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి ఏంటి హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదండి హ్యాండ్స్ మనం కింద కట్ చేసేసాం కదా ఇందాకలా కింద ఒక పీస్ ఉంది కదా దాన్ని ఫోర్ ఫోల్స్ వేసేసుకోండి మీరు అసలు హ్యాండ్స్ కట్ చేయడం పెద్ద పనే కాదు నేను చెప్తున్నాను కదండి మీకు అర్థమవుతుందా ఈజీగానే ఉన్నట్టు ఉంది కదండి హ్యాండ్స్ కట్ చేయడం అసలు పెద్ద పనే కాదు మీ అమోల్స్ దగ్గర పెట్టేసుకొని కరెక్ట్గా అలా పెట్టేసుకోండి కింద పెట్టేసుకోండి మీరు ఫస్ట్ డ్రా చేసేసుకోండి ఎంత ఉండాలో అని అది ఎలా ఉందో అలా డ్రా చేసేసుకొని ఓకే అది ఎలా ఉందో అలా డ్రా చేసుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుని ఎస్ షేప్ తీసేసుకోండి ఎక్స్ట్రా ఎందుకంటే మీకు ఖర్చుల్లో కావాలి కాబట్టి కొంచెం ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని చూడండి నేను టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుని అక్కడ నుండి ఒక ఎస్ షేప్లా తీసుకున్నాను ఆ షేప్ అలా ఉంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇలా తీసుకున్నాను షేప్ కనిపిస్తుంది కదండి అంతే హ్యాండ్స్ కట్ చేయడం పెద్ద ఎంతే కాస్త మీరు నా డ్రెస్లో చూడవచ్చు హ్యాండ్స్ దగ్గర మీకు చాలా నీట్గా ఉంటుంది అసలు బొసకల్ బొసకల్లాగా కుచ్చులు కుచ్చుల్లాగా అసలు ఏం రాదండి చూడండి ఒకవేళ ప్లీజ్ అండి ఒకవేళ మీకు ఈ కటింగ్ నచ్చినట్టయితే ఈ డ్రెస్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ